Nova 七 Nova 七 Pro。Hello， 大家好，我是王牛，欢迎收看本期小白测评。这个系列的机器应该是第一次出现在我们频道里边这种专门的体验视频。之前 Nova 系列的机器我也体验过，我也用过他们的一些旗舰产品。啊，这个系列呢，就是华为针对于比较潮流啊、比较年轻范儿的这个用户呢推出的一个呃系列的机型。之前呢，我们对它的了解确实比较少，这个关注度也比较少，尤其是呃基友党这群小伙伴们。今天咱们一起来看一看 Nova 七。和 Nova 七 Pro， 据说这次的价格好像是也不高，挺性价比的。不过关注点点小白测评，咱们马上开始。记得三连本视频，点赞、收藏、讨论，感谢。盒子方面呢，他们是一个传统的天机盖设计。这个 Nova 7呢，我是先给拆出来了。咱们看这个 Nova 7 Pro， 哦。双曲面的一个设置，之前呢我们已经把它设置完毕了。这个配件方面呢，其实就是传统的，不是四件套，是五件套。它也是为数不多的，这个送了耳机的充电器方面呢，它是一个四十瓦，这个十伏四安的一个充电器。电池方面呢，这两台机器啊都是四千毫时的电池，一个是六点五三寸，一个是六点五七寸。ID 设计方面呢，这个七 Pro 啊，它是一个双曲面的一个设计啊，正面呢也是收。的比较窄，这个两侧的边框，然后顶部和底部呢，几乎做到了上下等宽。正面的视觉观感上呢是非常不错的。Nova 七这边呢是一个直屏的设计，但是呢它也几乎做到了三边等宽，也就是顶边，然后加上两个侧边呢是一样的，然后下巴呢稍微宽那么一点这两台机器的正面颜值呢都没有什么问题。这个七这边是一个单挖孔，这边是一个双挖孔的设计。这个双挖孔的体积确实不小，但是呢它前置呢加上了一个八百万的。广角镜头，它们两个的默认的这个前置镜头呢，都是三千两百万的这个像素呢，还是不低的。来，我自拍一张，哦，广角，哇，这真的把我拍的是。非常的漂亮啊！前置这块呢，我统一觉得只要加上了一个广角镜头给我，我都不算你凑数，因为这个前置的时候用广角用的还是比较多的。后背的 ID 设计呢，还是 Nova 系列的一个传统。如果你之前关注 Nova 的手机呢，就知道它有一个从镜头向外散发的这种光芒的这种纹理。从上一代到这一代呢，做了一个延续。我收这个颜色最后的名称我还不知道啊，反正它是一个银色跟这种七彩的这么一个渐变，但是它还是银色为主，还是挺漂亮的。然后加上这种光的纹理，这个。系列的女性用户还是挺多的，这个后背啊，尤其是一个银色，我比较推荐，因为它感觉就像是一个镜子，那个没事的时候可以给你补个妆之类的。然后后背呢，感觉也并不是特别的臃肿，因为今年有很多都是这种矩阵式的模组设计，它后背的这个大麻将块都比较大，然后这个是窄长条的，相对来说更加精神一些。从这个三维的尺寸上，你也能看出来，这两台机器都没有超过八毫米，都是七点九毫米多一点，而且它们的重量方面呢，控制的也都非常不错。这一百八，然后。这个才一百七十多克的这个重量，这两台手机第一上手的感觉都还是不错的。细节部分，这个 Nova 七 Pro 呢，顶部和底部全部都是这种削平了的，这个看起来呢也更加立体一些。然后 Nova 七这边呢是更加圆润一些。相机参数上呢，这两台机器还是有一些区别的。Pro 这边呢也加入了今年这个华为系好多机型上都用了的八百万的潜望式镜头，它可以实现五倍的光学变焦。然后六千四百万的主摄，主摄方面它们都是一样的。然后再加上八百万的广角，然后加上一个微距。镜头，样张方面呢，我们也拍了一些，大家可以先看一下。还是老规矩，在我们的小白测评微信公众号后台回复 “nova 七”这几个关键字，本期视频的所有实拍样张和实测数据，你都可以随时随地免费查看，都关注我们公众号就可以了。回复 “nova 七”。其他的小功能上呢，一个比较有意思的就是前后的双景录像啊，这个系列的机器呢也都支持。
。OK， 重点来了，也就是它的处理器方面，这个应该是我们第一次体验到麒麟985的处理器。之前那个荣耀30呢也有 985， 但是我没有体验到，它是介于这个820和990之间又一个升级的版本。具体呢，我们可以大家跑一下分，大家可以先随便看一下。但是呢，先说一下，由于是前期的这个工程版本啊，可能跟最终呢会有一些差异啊、呃，仅供大家参考。这个处理器应该是目前华为这边呢仅次于麒麟9 0 5 G 的这么一颗次旗舰级处理器。之前这个820呢体验都不错，这个985呢就是更升级的一个版本。处理器这块呢，在之前的视频中我们就跟大家聊过，这种有自研处理器能力的厂商呢，就可以是吧？我专门针对不同的机型、不同的市场，可以推出不同的这个处理器，这个就是你有自研技术的优势啊。如果你用这个骁龙呢，那么它终端只能出了，你就用什么？你要针对它的处理器来做这个市场的定位。游戏方面呢，在这个游戏助手上呢，也做了一些这个升级，比如说有这个画中画，然后还有这个防误触相关的功能，我们都给大家实际放一下这个画面啊。呃，现在确实这个打游戏的女生。我感觉似乎比男生还多这个意思啊！我身边的几乎没有不玩游戏的这个女生。然后还有就是屏幕方面，这也是大家非常关心的啊。曲面的这个屏幕在日常的使用中呢，这个误触上呢，其实做的还是非常不错的。而且它这个曲面的面积呢，相对来说也并不大。感觉今年大家都想通了，不是一味的去追求酷炫啊，在这个日常的使用体验上呢，也非常顾忌，就是它这个曲面呢都比较的小，而且这个七这边呢直接是一个直屏的。如果你比较喜欢这个直屏的话啊，这边也给你准备了。屏幕方面呢。大家可能比较关心的是排列，我还是先说一下，我不知道他们两个会不会有这混用的情况啊。我只说我手里这两台，七这边呢是一个非常不错的三星的钻石排列的屏幕，观感和精细度上呢是完全不需要担心的。然后七 Pro 这边呢，它是一个周冬雨排列的，这边呢是 6.57 寸，这两台机器在外部的这个大小上呢几乎是差不多的，只不过七 Pro 的这个屏占比呢要更高一些。还有一些细节部分，他们都是转子马达，然后全系都是 LPDDR4 叉的内存，但是这两台机器包括 Nova 七这边，它。他们都是标配了 NFC 功能的，他们的定位呢就是补充华为在现阶段呢，就是上面呢都是大哥，都是旗舰，那么在下边这个相对来说年轻的市场，这个预算并不是那么充足的市场，我也有非常不错主打年轻市场的一个机型，这一系列的机器就是这么一个定位。在这个产品的结构上的话，也是划分的非常清晰，就是上面是一级，然后中间，然后再入门级又是一级，都有针对不同年龄段的这个机型推出来，呃，结构上是。非常清晰的，从这几年那个看出来，包括这个 nova 这边，包括这个 P 系列或者是 Mate 系列这边，他们都有非常清晰的市场的定位，而且他们的更新节奏也越来越明确，并不是说这个出了这个东西我就随便发这个系列，然后随便又搞了一个那个系列，这个还是需要非常强的这种市场的定位和产品的规划能力的。nova 七这个系列的产品呢，目前我还不知道价格，但是我前面听到了一些消息，据说它应该不贵，性价比方面还是挺高的。如果你是华为系的忠实用户，预算又没。有那么那么充足，那么那么高的话，那么这个系列的产品呢，应该就是一个不错的选择。你可以在此价位段之中兼听则明，就是、看一看，然后对比一下。OK， 这个就是我们第一次体验 nova 七和 nova 七 pro 系列的这个产品。后续他们这个系列的产品力比较强的话呢，我们会持续为大家带来体验。啊，他们的实测数据呢，我们也会第一时间更新到小白测评微信数据库里边，大家都关注我们的小白测评微信公众号就可以了。更多内容关注我们的 B 站、新浪微博、微信公众号，都搜索小白测评。我是王总，不关注。我们下期视频再见，拜拜。